ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അഥവാ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള മൂല കാരണം ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈറൽ ബാധയാണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഈ വൈറൽ ബാധ പടരുന്നത് ഈ വൈറസ് ഗർഭാശയകളും കോശങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം മൂലം അത് ക്യാൻസറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള മധ്യവയസ്കരായ സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ചേഞ്ചസ് ഗർഭാശയകളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പാപ്സ്മിയർ അതായത് ഗർഭാശയകള കോശങ്ങളെ പഠനത്തിൽ വിധേയമാക്കി പാത്തോളജി പഠനത്തിൽ വിധേയമാക്കി അതിൽ ക്യാൻസറസ് ആയ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ക്യാൻസറസ് ആയ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തക്ക സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകിയാൽ പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആകുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലും അവൈലബിൾ ആയ വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പാപ്സ്മിയർ അത് നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് സാധാരണ എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാപ്സ്മിയർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടെസ്റ്റും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്ക്രീനിങ് മതിയാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അതായത് അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അസുഖം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോ ഏതൊരു വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്നത് വാക്സിനേഷൻ ആണ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കുത്തിവെപ്പ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാ വരാതിരിക്കാനും വന്നാൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വാക്സിനേഷൻ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന വൈറൽ ബാധയ്ക്ക് എതിരെ ഉള്ള വാക്സിൻ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിന് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു ത്രീ ഡോസ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡോസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അതായത് സീറോ മന്ത്സ് വൺ ടു ടു മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡോസ് ആയിട്ടാണ് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടത് ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിഫോർ ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മാരേജിന്റെ മുന്നേ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത് ഈ ഒരു വാക്സിൻ അവരുടെ നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാക്സിൻ പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലഭ്യമായ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ്